అలాగే మీ అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలామంది ర్యాంకర్స్ కొంతమంది మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా బికాస్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్ లేకపోవడం వల్ల తక్కువ స్కోర్ చేశారు అలాగే కొంతమందికి యావరేజ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా ద రేబుల్ టు స్కోర్ వెరీ వెల్ డ్యూ టు ఎక్సెప్షనల్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ దానికి బేసిక్ రీజన్ ఏంటంటే ద ప్రాక్టీస్ మోస్ట్లీ ద ఆన్సర్ రైటింగ్ సో ఇప్పుడు ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ సమ్ ఫ్యూ టిప్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏ ఆన్సర్లు అయినా కూడా యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఇంట్రొడక్షన్ వెన్ ది వాల్యుయేట్ గోస్ టు యువర్ ఆన్సర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అబ్జర్వ్స్ ఈజ్ ఇంట్రొడక్షన్ సో ఇట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ హీ గెట్స్ ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇంట్రొడక్షన్లో జనరల్గా మై సజెషన్ ఈజ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ద డెఫినేషన్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ generally introduction should not be more than 3 to 4 lines meer oka 3 to 4 lines aaste saripothu introduction brief ga oka vela question lo gaani edaina important terms difficult terms main conceptual terms gaane unte what ni define chesthe introduction lo it will give a good impression for example discuss the challenges in implementation of gst ane question cheyal anukondi aa question lo gst anedi key term kaabatti introduction lo meer you better define what a gst is you can say that goods and services tax is a consolidation of most of the indirect taxes levied by both state and center and such as the introduction lone examiner ki well this guy knows what it is about an idea ostundi kani konni questions lo itwanti key terms undo for example discuss how discuss the methods to improve the uh, income of the farmers leda discuss the problems in the fisheries of india ilan questions lo key terms e undo endukante agriculture ni ఫార్మర్స్ ని ఫిషరీస్ ని డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అటువంటి క్వశ్చన్ లో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ సమ్ ఫ్యాక్ట్ ఏదో ఒక ఫ్యాక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ తీసుకున్నారనుకోండి యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ స్వామినాథన్ కమిటీ హిస్ రికమెండేషన్స్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ దట్ వన్ అలాగే ఫిషరీస్ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీనా కుమారి కమిటీ రికమెండేషన్తో మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు లేదా వేరే ఏదో క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వేలో ఇలా చెప్పారు అని చెప్పి ఒక ఫ్యాక్ట్ కానీ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ కానీ మీరు యూస్ చేస్తే ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ ఇంట్రో ఇంట్రొడక్షన్ ప్యారాగ్రాఫ్లో యూ విల్ గెట్ గుడ్ ఇంప్రెషన్ నో కమింగ్ టు కమింగ్ టు కన్క్లూజన్ కన్క్లూజన్ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ ఇన్ గెటింగ్ హాఫ్ మార్క్ వన్ మార్క్ మోర్ కన్క్లూజన్లో మీరు ఏ టాపిక్ అయితే క్వశ్చన్ రాస్తున్నారో ఆ టాపిక్ మీద మీకున్న కొన్ని సజెషన్స్ కానీ ఒపీనియన్స్ కానీ ఇస్తే యూ విల్ గెట్ బెటర్ మార్క్స్ ఎందుకంటే ఒపీనియన్స్ ఆర్ సజెషన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఇవాల్యుయేటర్కి ఏంటంటే ఈ స్టూడెంట్ ఓల్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై హ్యాడ్ చేసో ఫ్యాక్ట్స్ బై హ్యాడ్ చేసో కాకుండా ఈ టాపిక్ మీద హీ హ్యాస్ సమ్ ఒపీనియన్ ఇతను కొన్ని ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి అంటే యాజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు బ్యూరోక్రసీ మీరు గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లోకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మీకే ఐడియాస్ ఉన్నాయా సజెషన్స్ ఉన్నాయా అనే థాట్ మీలో ఉంది అనే ఉద్దేశంతో కూడా యూ విల్ గెట్ హాఫ్ మార్క్ మోర్ అయితే కన్క్లూజన్లో ఆల్వేస్ బీ ఆప్టిమిస్టిక్ means you have to show that and anta baane undi ye problems unna mana solve cheyachu we can take it forward an optimistic ga undali gani idantha bo ledu chaala challenges unnayi sariga jaragatledu ane vidhanga chupichadam manchidi kadu examinations lo then the third important point you have to keep in the mind is multi dimensional answer multi dimensional answer me answer multi dimensional ga undali ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఎకనామీలో ఇచ్చినా కూడా మీరు ఎకనామిక్స్తో పాటు కొంత పాలిటీ కొంత జాగ్రఫీ కొంత హిస్టరీ కొన్ని పాయింట్స్ రాయగలగాలి అలాగే ఎన్వైరాన్మెంట్ క్వశ్చన్లో కూడా సమ్ జాగ్రఫీ హిస్టరీ పాలిటీ ఇటువంటి రాయగలగాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే యూ టేక్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ మీద ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు అగ్రికల్చర్లో మీరు జాగ్రఫికల్ యాంగిల్ ఒక టూ త్రీ లైన్స్ రాయచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో క్లైమేట్ వేరియేషన్ వల్ల సాయిల్ డిఫరెన్స్ వల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ అవైలబిలిటీ వల్ల రైన్ఫాల్ ప్యాటర్న్ వల్ల అగ్రికల్చర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది రైన్ఫాల్ తక్కువ ఉన్న స్టేట్స్లో డ్రై ఫార్మింగ్ ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలి గ్రౌండ్ వాటర్ లేని స్టేట్స్లో ఎలా మీరు మైక్రో ఇరిగేషన్ ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు ఇలాగా కొన్ని జాగ్రఫీ పాయింట్స్ రాస్తే మంచిది అలాగే హిస్టారికల్ పాయింట్స్ హిస్టారికల్ పాయింట్స్ అంటే నైన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ టైంలో ఎలాగ ఇండియాలో ఓన్లీ కొన్ని స్టేట్స్ మాత్రమే అగ్రికల్చర్లో బాగా స్ట్రాంగ్ అయ్యాయి పంజాబ్ హర్యానా ఎక్సెట్రా రిమైనింగ్ స్టేట్స్ని మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అగ్రికల్చర్లో ఇలాగా యూ హ్యావ్ డిస్కస్ అలాగే అగ్రికల్చర్లో ఎకనామిక్స్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఎలాగా సమ్ స్టేట్స్ హ్యావ్ గివెన్ బెటర్ ఎంఎస్పి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ కానీ ఆగ్రో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కానీ 
లేదా సాయిల్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ కానీ లేదా రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మెథడ్స్ కానీ అండ్ కొన్ని స్టేట్స్ ఎలా ఫాలో అయ్యి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ గుడ్ రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండడం వల్ల కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ఉండడం వల్ల ఎలా ఫార్మ్ హెల్ప్ అవుతుంది అని ఎకనామిక్స్ పాటించుకొని రాయగలగాలి అలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్లో ఎక్సెసివ్ ఫెర్టిలైజర్స్ వాడడం వల్ల మోర్ పెస్టిసైడ్స్ వాడడం వల్ల ఎలా సాయిల్ పాడవుతుంది అలాగే స్టబ్బుల్ బర్నింగ్ చేయడం వల్ల ఎలా ఎయిర్ పొల్యూషన్ క్రియేట్ అవుతుంది అనే డైమెన్షన్స్ అలాగే అగ్రికల్చర్ అనే కాదు ఏ టాపిక్ ఇచ్చినా కూడా మల్టీ డైమెన్షనల్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి పాయింట్స్ తీసుకొచ్చి రాస్తే ఇవాల్యుయేటర్ విల్ బి ఇంప్రెస్డ్ ఆల్సో ఈ మెథడ్ వల్ల మీరు ఆ ఆన్సర్లో ఎక్కువ పాయింట్స్ జనరేట్ చేయగలుగుతారు సో నౌ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ ద మైండ్ టు స్కోర్ మోర్ ఇన్ ద ఏపీఎస్సి గ్రూప్ ఆన్ మెయిన్స్ ఈజ్ ఈజ్ మ్యాప్స్ you should be able to draw maps for most of the questions generally ga geography lone maps giyal anukuntaru ka map anedi history lo giichu economics lo giichu different gs 2 3 4 sa ekkada maps giichu aithe map giyada valla adi chala concise ga complete ga kanipiste meer use cheyachu for example meer if you are explaining about the migration migration gunchi explain chesina appudu simply you can draw a map మ్యాప్ గీసి ఎలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైగ్రేషన్ అనేది సమ్ నార్దర్న్ స్టేట్స్ యూపీ బీహార్ నుంచి పంజాబ్ హర్యానా వైపు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ టైప్లో అగ్రికల్చరల్ లేబర్ ఎలా మైగ్రేట్ అయ్యారు అలాగే తమిళనాడు మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ఇలాంటి స్టేట్స్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాడ అవ్వడం వల్ల కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్ ఒరిస్సా నుంచి జార్ఖండ్ నుంచి ఎలా మైగ్రేట్ అవుతున్నారు అలాగే బెంగళూరు చెన్నై హైదరాబాద్ ఇలాంటి ప్లేసెస్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ సెక్టర్లో బాగా డెవలప్ అవ్వడం వల్ల ఆల్ స్టేట్స్ నుంచి అక్కడ పీపుల్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నారు అలాగే వేరే కంట్రీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేబరింగ్ కంట్రీస్లో ఉన్న మియన్మార్లో రఖైన్ నుంచి పాకిస్తాన్ నుంచి ఈవెన్ శ్రీలంక నుంచి తమిళియన్స్ రెఫ్యూజీస్లో ఎలా మైగ్రేట్ అవుతున్నారు అని చెప్పి యారోస్ పెట్టి ఆ యారోస్ పైన మీరు జస్ట్ ఆ మైగ్రేషన్ రీజన్ రాయడం వల్ల ఏమవుతుంటే యూ విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్ అలాగే అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకనామిక్స్లో ఒకవేళ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ ది మేబీ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా మ్యాప్ గీసి ఇండస్ట్రీస్ జార్ఖండ్ ఆ ఏరియాస్ ఐరన్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ అవ్వచ్చు తమిళనాడు ఈ మహారాష్ట్రలో సర్వీస్ సెక్టర్ అవ్వచ్చు లేదా అగ్రికల్చర్ హర్యానాలో ఆగ్రో ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అవ్వచ్చు అలా మ్యాప్ గీసి మీరు ఆ మ్యాప్లో చూపించడం వల్ల యూ విల్ గెట్ బెటర్ మార్క్స్ సో మీరు మ్యాప్ని ప్రాక్టీస్ చేసి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేసరికి యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డ్రా ది మ్యాప్ ఇన్ టెన్ సెకండ్స్ సో దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద ఫిఫ్త్ స్ట్రాటజీ ద టిప్ ద టిప్ విచ్ యూ కెన్ యూజ్ టు గెట్ బెటర్ మార్క్స్ ఏంటంటే మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని యూ డివైడ్ ఇన్ టు పార్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే ఈ మధ్య ఏపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో యూపీఎస్సిలో కూడా ఏ క్వశ్చన్లో అయినా సింగిల్ క్వశ్చన్ ఉన్నట్లేదు త్రీ టు ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఫుల్ స్టాప్ వాటర్ ది ఛాలెంజెస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్ క్వశ్చన్ మార్క్ సజెస్ట్ ఆఫ్ మెజర్స్ టు ఇంప్రూవ్ ఇట్ ఇలా త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అలా అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మీ ఆన్సర్లని కూడా త్రీ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క పార్ట్కి అటుపుడు సైడ్ హెడ్డింగ్ అంటే క్వశ్చన్లో కానీ ఒక త్రీ పార్ట్స్ ఉంటే మీ ఆన్సర్లో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఏంటంటే ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ రాయండి తర్వాత ఛాలెంజెస్ ఇన్ జిఎస్టీ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ రాయండి తర్వాత సజెషన్స్ టు యూనో ఇంప్రూవ్ ద సజెషన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ జిఎస్టీ ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ అలా పెట్టడం వల్ల ఇవాల్యుయేటర్కి ఏంటంటే ఓకే క్వశ్చన్లో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్ని హీ హ్యాస్ అడ్రస్డ్ అని ఈజీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి అండర్లైన్ చేయడం వల్ల యూ విల్ గెట్ ఫెచ్ బెటర్ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ సో నెక్స్ట్ ఇంకో స్ట్రాటజీ మీరు ఏం చూసంటే ఫ్లో చార్ట్స్ ఫ్లో చార్ట్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా యూజ్ అవుతాయి ఒకటి ఏంటంటే ఫ్లో చార్ట్ గీయడం వల్ల ఎగ్జామినర్కి మీ చెప్పాలి కూడా పాయింట్స్ అన్ని ఒక సింగిల్ డయాగ్రామ్లో కనిపించడం వల్ల ఇది గీ మోర్ మార్క్స్ అదొకటి సెకండ్ థింగ్ తక్కువ స్పేస్లో ఎక్కువ పాయింట్స్ని మీరు రాసే కెపాసిటీ ఫ్లో చార్ట్స్ ద్వారా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వాట్ ఆర్ ది ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అడిగినప్పుడు మీరు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్కి జస్ట్ టూ లైన్స్ గీసి పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అని పెట్టి ఆ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్లో క్రియేషన్
ఒకే డయాగ్రామ్ లో యు ఆర్ ఏబుల్ టు షో ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండస్ రివల్యూషన్ ద ఓన్ ఇవాల్యుయేటర్ విల్ బి ఇంప్రెస్డ్ అండ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ మోర్ మార్క్స్ దిస్ ఇస్ అన్ అదర్ స్ట్రాటజీ యు హ్యావ్ టు ఫాలో ఈవెన్ యూ కెన్ సార్ డ్రా ఎనీ అదర్ ఇన్నోవేటివ్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాగ్రో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ లో మీరు సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఉంది అనుకోండి ఒక ఫ్లో చార్ట్ లాగా ఫ్రమ్ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ దగ్గర నుంచి ఇట్లు గో ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆ తర్వాత కోల్డ్ స్టోరేజ్ అక్కడ నుంచి గ్రేడింగ్ ఆ తర్వాత ప్యాకేజింగ్ ఆ తర్వాత బ్రాండింగ్ అలాగ ఒక యావరేజ్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళడం వల్ల మొత్తం అన్ని నీట్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి దిస్ ఆస్ వన్ టిప్ విచ్ యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ మార్క్స్ ఇన్ ఆ మీన్స్ అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారాగ్రాఫ్స్ జనరల్గా నేను నాట్ ఓన్లీ మీ ఎనీ ఫ్యాకల్టీ వెన్ దర్ ఇవాల్యుయేటింగ్ ది ఆన్సర్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వాట్ వీ అబ్జర్వ్ ఈజ్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఆన్సర్లో కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాటిని సరి చేసుకుంటే దే విల్ గెట్ ఎక్సలెంట్ మార్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది వాళ్ళ ఆన్సర్స్లో చాలా లాంగ్ పారాగ్రాఫ్స్ రాస్తూ ఉంటారు లాంగ్ పారాగ్రాఫ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక పారాగ్రాఫ్ టెన్ లైన్స్ అలా ఉంటుంది అలా ఉండడం వల్ల ఇవాల్యుయేటర్కి ఇట్ విల్ బికమ్ డిఫికల్ట్ టు రీడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇలా కాకుండా మీరు యూ రైట్ షార్ట్ పారాగ్రాఫ్స్ ఈచ్ పారాగ్రాఫ్ మేబీ ఒక త్రీ లైన్స్ ఒక ఫోర్ లైన్స్ రాయడం వల్ల పారాగ్రాఫ్స్ ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్లో ఒక ఇష్యూ అడ్రస్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉంది అనుకుందాం ఒక పారాగ్రాఫ్లో ఇట్లా అయినప్పుడు దా సోషల్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ సోషల్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే బోత్ లిటరసీ ఎడ్యుకేషన్ అవ్వచ్చు రిడక్షన్ ఆఫ్ ద వైలెన్స్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ పబ్లిక్ ప్లేస్ హరాస్మెంట్ వర్క్ ప్లేస్ తగ్గించడం ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇంకో పారాగ్రాఫ్లో పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే చిన్న పారాగ్రాఫ్లో మీరు పంచాయత్ లోకల్ బాడీస్లో రిజర్వేషన్ ఉంది ఉమెన్కి కానీ లోక్సభ స్టేట్ అసెంబ్లీస్లో రిజర్వేషన్ క్రియేట్ చేయాలి పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ పెంచాలి ఒక స్మాల్ పారాగ్రాఫ్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ మోర్ జాబ్స్ ఫర్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ద జాబ్స్ ఫర్ ఉమెన్ లేదా ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ రైట్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఇలాగా అండ్ ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్లో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ని మెన్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ ఇవాల్యుయేటర్ టు కరెక్ట్ యువర్ పేపర్ అన్నిటిని కలిపేసి ఒకే పేపర్ రాయడం వల్ల ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ ఇవాల్యుయేటర్ అలాగే మీరు చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ఆర్టికల్స్ని ఏ ఆన్సర్లో అయినా యూజ్ చేయొచ్చు దిస్ ఈజ్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఆర్ స్ట్రాటజీ ఐ కెన్ సే జనరల్గా భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న ఆర్టికల్స్ని మీరు ఏ ఆన్సర్లో అయినా అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఆర్టికల్స్ వాడడం వల్ల యూ విల్ ఫెచ్ మోర్ మార్క్స్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ కానీ హెల్త్ గురించి అయితే ఆర్టికల్ ఫార్టీ సెవెన్ వాడచ్చు ఆ క్వశ్చన్ గురించి కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ రిజర్వేషన్ గురించి అయితే ఆర్టికల్ ఫార్టీ సిక్స్ వాడచ్చు ఆ క్వశ్చన్ కానీ ఉమెన్ గురించి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ గురించి అయితే ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ వాడచ్చు అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ క్వశ్చన్ అబౌట్ రిలీజియన్ కానీ వాడు గురించి అయితే ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ మధ్యలో వాడచ్చు అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్వైరాన్మెంట్ గురించి అయితే ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ వాడచ్చు అగ్రికల్చర్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ వాడచ్చు వర్క్ వర్క్ గురించి ఆర్టికల్ ఫార్టీ వన్ వాడచ్చు పర్టికులర్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ డిపిఎస్పి వీటిలో ఆర్టికల్స్ అన్నిటినీ ఒకసారి మీరు గుర్తుంచుకుంటే వాటిని ఏదో ఒక విధంగా ప్రతి ఆన్సర్లో వాడచ్చు అలా వాడడం వల్ల ఇవాల్యుయేటర్ ఆల్సో గెట్ ఇంప్రెస్డ్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద కన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్ సో దట్ ఇస్ అనదర్ స్ట్రాటజీ ఐ వాంట్ టెల్ యూ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫర్ బెటర్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఈజ్ జనరల్లీ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ షెల్ బి ఆన్సర్డ్ ఇన్ త్రీ అవర్స్ సో ఆన్ యావరేజ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అవర్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అవర్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ మెనీ ఆన్సర్స్ మెనీ ఎగ్జామ్స్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రీచ్ ఎ స్టేజ్ వేర్ యూ కెన్ రైట్ మోర్ పాయింట్స్ ఇన్ లెస్ టైమ్ కాబట్టి మీరు టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తేనే మీకు టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది వండర్ఫుల్గా వస్తుంది అలాగే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో లేదా టెన్ మినిట్స్లో ఒక ఆన్సర్ రాయాలంటే మీరు బ్రెయిన్ స్టార్మ్ బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసుకొని బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసుకొని మీకు వచ్చిన అన్ని పాయింట్స్లో కల్లా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స